Sí, sí. Eh, mientras, en vez de esperar a Luis María, vamos a empezar por Luis Rodríguez Arial, arquitecto, profesor de urbanismo de la Escuela de Arquitectura y actualmente, no sé si eres gerente o algo de algo, algo importante de gerente del, del consorcio, me dice que no me parece, pero es importantísimo, gerente del consorcio que lleva este asunto, que va a empezar a contarnos. Buenas tardes a todos, la dirección de mayoría, compañeros, y aprovecho para saludar al Club de Debate Ciudadano y dar las gracias por esta invitación. Bueno, yo creo que hoy lo que interesa es lo que va a explicar José María Estiaga con la colaboración de Iñaki Ábalos, que es el, la propuesta de plan parcial de reforma interior del ámbito de la promoción de la castellana, aprobada inicialmente en por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento el 5 de noviembre y que ha salido de información pública ayer. Ayer se ha publicado en el Ministerio Oficial de la Comunidad el anuncio de esa información pública que duraba un mes. También se publicó dos días antes en el periódico Pub. Pues yo simplemente voy a hacer un telegráficamente un recordatorio de antecedentes que permita ponernos a todos en su mente para entender la. Esto se inicia en el año 93, cuando la REFE convoca un concurso para adjudicar eh, la explotación de los posibles derechos urbanísticos que pudiera haber en, la, en el área ferroviaria de Chamartín, como consecuencia de la liberalización, liberalización de suelo eh, que arrastraría la aplicación de las nuevas tecnologías a transporte ferroviario. Ese concurso lo gana Argentaria, que entonces era un banco público. Eh, y en la propuesta del concurso es donde eh, aparece un, un esquema de ordenación tamaño de INA3 que, que realiza Ricardo Bofín y que pues, en esas primeras fases pues, defiende ese esquema y, y el, el equipo de la institución ganadora eh, que crea inmediatamente un, una, una empresa que es la que ha gestionado todo he oído muchas veces, Dutch, Desarrollo Humano Chamartín, ¿eh? que es una empresa eh, hoy participada al de que es el 72% por el BBVA y el 28% por la empresa constructora San José. Esa, esa sociedad eh, tiene un contrato con, en principio con la Renfe y hoy renovado con Adif, porque Renfe se separó en dos entidades, Adif, administrador de las infraestructuras ferroviarias que es la empresa que tiene la titularidad de los suelos, que antiguamente era propiedad de Renfe, por el Bien, eh, del año 94 al, al 97, pues eh, fueron los trabajos de incorporación de esta propuesta al plan general, que en aquellos momentos se estaba redactando, era la revisión del plan anterior, y esto me lo conozco bien porque entonces yo era, puedo decir que tuve la suerte, el honor y el privilegio de, de que al el alcalde de la de Manzano me pusiera al frente de la oficina del Plan General que redactó ese Plan General. El Plan General se aprueba definitivamente el 17 de abril del 97 y el proyecto aparece con unos objetivos fundamentales que son prolongar la castellana 2,6 kilómetros hacia el norte en el distrito de Fuencarral, reordenar y ampliar la estación ferroviaria de Chamartín rematar la, la ordenación de la ciudad por el norte en torno a la prolongación de red de capitalidad reforzando la transversalidad este-oeste ¿sí? para superar la barrera ferrovia, ferroviaria doble que produce Chamartín y Fuencarral y todo ello siempre eh, intentando o siempre diciéndose que tendría que ser con la máxima calidad urbana eh, puesto que se consideraba que esto sería el proyecto más importante del siglo XX, con estas cosas que se dicen. También el Plan General acepta la actuación, la prueba, por tanto acepta que sea un proyecto que se haga por los propietarios de suelo, o sea por iniciativa privada, y es verdad que aquí los propietarios de suelo son los propietarios sui generis, ¿eh? porque prácticamente el 63% del suelo era de la Renfe, ahora es de Adif, un 20% es de las tres administraciones, fundamentalmente la municipal, 
y cerca de un 18% no llega a ser de propietarios estrictamente particulares, que básicamente están en la zona de Fuencarral y una pequeña tirita de propiedades que hay entre dos calles muy próximas, poca calle de, de Mateo y Nurria, que son Rodríguez Fael y Sánchez Terrero. ¿Mm? Ahí hay una tirita de propiedades particulares, pero la, la gran mayoría de ese casi 18% está, como digo, en Fuencarral. Eh, la condición que pone la aprobación del Plan General por la Comunidad de Madrid es que se tendría que firmar un convenio entre las tres administraciones para fijar los parámetros urbanísticos y las bases de planeamiento. ¿Sí? Al aceptarse que lo hicieran los privados, la Comunidad de Madrid lo que venía a decir esta operación, este proyecto es tan importante que las administraciones lo deben de controlar, pues que haya un convenio, que en un convenio se fijen las bases de planeamiento y los parámetros para ir controlando. Lo que ocurre es que ese convenio que se firma en un periodo de un plazo de tiempo cortísimo, porque el plan se aprueba el 17 de abril y el 24 de junio, eh, pues se aprueba y se firma el convenio entre las administraciones. Lo que ocurre es que lo que hacen es crear en ese convenio el consorcio, el consorcio como una entidad que va a partir de ese momento a controlar todo el trabajo que hagan los particulares, los propietarios del suelo. Ese consorcio empieza a funcionar en septiembre. Ahí aterrizo yo como gerente, pero cuando yo decía que es muy importante es que tengo argumentos para decirlo, porque es un consorcio que no tiene gestión ejecutiva, ni presupuesto para gestión ejecutiva. De acuerdo con los estatutos, este que les habla, pues simplemente tiene una gestión invigilante. Yo estoy allí para ir comprobando que lo que hacen los promotores, que son los propietarios de suelo, ¿eh? sus técnicos colaboradores, a quien contratan, etcétera, etcétera, pues se hace eh, defendiendo los intereses de la ciudadanía, eh, comprobando que los criterios de las tres administraciones que se van acordando en los consejos rectores del consorcio se cumplen, eh, que se cumple el planeamiento general y no, no se altera. Eh. Por lo tanto, pues el consorcio soy yo, un arquitecto que me ayuda, dos secretarias y un jurista secretario de acta del Consejo de Ha comprobado que mi papel es poco importante, ¿no? No tengo las luces. Bien. No obstante, pues yo he intentado cumplir con ese papel, pero lo mejor que he podido y sabido, ¿eh? Eh, tengo que decir que la sociedad Dutch, que va adelantando el dinero, va poniendo el dinero de todo lo que se ha ido haciendo, pues ha aceptado mi papel y, y, y me ha dado la, yo creo que la cancha, la cancha suficiente. Bien, eh, ese consorcio también el consorcio, lo forman las tres administraciones, el Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid a través de, de sus consejerías y Ayuntamiento de Madrid. Más, de acuerdo con los estatutos, ADIF y Ducho. ¿Sí? Tienen tres consejeros cada una de las tres administraciones, un consejero eh, ADIF, un consejero Duch y hay un puesto número 12 que nunca se ha ocupado y que siempre hemos pensado que si los propietarios de suelo, pues, eh, cerca del 18% se, se reunían, se unían, se organizaban ¿eh? y presentaban una representación notarial, organizada y tal, pues ese puesto podía ser para, para ellos. Pero de hecho nunca se ha dado esta circunstancia ¿eh? y no, no ha podido llegarse a, a nunca a más de 11 eh, consejos. 